வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஐபி மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு வருப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த செஷன்ல பர்ச்சேசிங் வியூ அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பர்ச்சேசிங் வியூ வந்து எந்த ஒரு மெட்டல் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் மேண்டேட்டரியான வியூ இதுல இந்த பர்ச்சேஸ் யூனிட் ஆஃப் மெஷர் ஆட்டோமேட்டிக் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்புறம் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ கீ அந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஃபீல்டு எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம இந்த செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த செஷன்ல போறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுடைய குவிஸ்டனுடைய பதில்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு மெட்டல் கிரியேட் பண்ணது என்ன டி கோட்னு சொல்லி கேட்டு வந்தோம் டி கோட் வந்து எம்எம் ஜீரோ ஒன் டி கோனா டிரான்சாக்ஷன் கோட் அப்புறம் வாட் இஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் கோட் அ டீ கோட் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆர் கிரியேட் மெட்டல் மாஸ்டர் ஃப்ரம் ஒன் பிளான் டு அனதர் பிளான்ட் அப்படின்னாக்கா அது எம்எம் ஜீரோ ஒன் வாட் இஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் கோட் டு எக்ஸ்டெண்ட் ஒன் மிஸ்ஸிங் வியூ ஆஃப் அ மெட்டல் மாஸ்டர் ஒரு மெட்டல் வந்து மிஸ் ஆகுது வியூனாக்கா என்னன்னாக்கா எம்எம் ஜீரோ ஒன் இங்க மூணுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா பதில் வந்து எம்எம் ஜீரோ ஒன் தான் கொடுத்துருக்கோம் ரைட் பட் அது வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறோமோ அது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மெட்டில் எம்எம் ஜீரோ ஒன்னாக்க எல்லா வியூவும் செலக்ட் பண்ணி ஒன்னா போய் ஃபீல்ட் எல்லாம் போய் கொடுக்கணும் ஒரு காப்பி பண்ணி இன்னொரு மெட்டிலேருந்து கொடுக்குறோம்னாக்கா நீங்க வந்து நிறைய வந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்க பட் நிறைய வேல்யூஸ் வந்து என்டர் பண்ண தேவை இருக்காது ஒரு வியூ மட்டும் பண்ணா அந்த வியூ மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எம்எம் ஜீரோ ஒன் தான் பண்றோம் பட் அதுல ஒர்க் பண்ற விதம் வந்து ஒன்னொன்னே ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்க நல்லா கிளியர் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும் உங்களுக்கு நல்லா கிளாரிட்டி இருக்கணும் அதுல நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அது ரைட் அதாவது ஒரு மெட்டில் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து இன்னொரு மெட்டில் காபி பண்ணுங்க இல்ல புதுசா இன்னொரு மெட்டில் வியூ வேணா விட்டுட்டு இன்னொரு மெட்டில் வியூ எடுத்து கிரியேட் பண்ணுங்க திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் சென்னரியோஸ் அந்த கேள்விகள் கேட்கறதே நீங்க அந்த குவிஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக இல்லை இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வெரிய சின்ன ஒரு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அந்த பர்பஸ்க்காக தான் ஒரு மெட்டில் நம்மளுடைய மேக்சிமம் லென்த் என்ன இருக்கலாம் நாற்பது கேரக்டர் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஒரு மெட்டில் நம்பர் வந்துட்டு சிஸ்டம் தான் உள்ள வந்து கிரியேட் பண்ணணும் சரியா தப்பான்னு கேட்டிருந்தோம் இல்ல ஏன்னா ஒரு மெட்டில் நம்பர் வந்துட்டு இன்டர்னலாவும் கிரியேட் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னலும் கிரியேட் பண்ணலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மெட்டில் டைப் செட்டிங்ஸ் மெட்டில் டைப் செட்டிங்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அதை பொறுத்து இன்டர்னலா எக்ஸ்டர்னலா டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு மெட்டீரியல் நம்பர் வந்துட்டு ஆல்ஃபா நியூமரி காம்பினேஷனா பண்ணலாமா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்டுருந்தோம் பண்ண முடியும் அது வந்து வசதி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஏ டூ ஃபைவ் ஜீரோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம எப்படி ஆல்ஃபா நியூமரி கிரியேட் பண்ணிடலாம் கேன் வச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல் முடியாது ஒரு மெட்டில் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரோட கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் மாற்ற முடியாது மெட்டீரியல் டைப்பிங் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேட்டிருந்தோம் நான் இங்கே சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஃபெட்னா ஃபினிஷ் கோர்ஸு ஹெச்ஏஎல்பினா செமி ஃபினிஷ் கோர்ஸு அவா ஹெச்ஏடபிள்யூனா ட்ரேடிங் கோர்ஸ் ஆர்ஓஹெச்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் விஆர்பினா பேக்கேஜ் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய கம்பெனி நான் பண்ணி இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி இசெட் ஓஹெச் இசெட் ஏடபிள்யூ அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுக்கு மூலாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்டு மெட்டீரியல் டைப்ஸ் தான் இருக்கும் அப்புறம் மெட்டீரியல் டைப் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு இன்னொரு மெட்டல் டைப்பை மாற்ற ஒரு மெட்டில் இருக்கிற மெட்டீரியல் டைப்பை மாற்றணும் ஈஸியாக மாற்றலாமான்னு கேட்டிருக்கோம் டிபெண்ட்ஸ் ஒரு மெட்டில் வந்து ஏற்கனவே சில டிரான்சாக்ஷன் நடந்து ஸ்டாக் இருந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்லாம் இருக்குனாக்கா அது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர் ரிமூவ் பண்ணி மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி எதுவும் இல்லைனாக்கா கொஞ்சம் ஈஸியாக மாற்றலாம் ஆனால் ஸ்டாக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்லாம் இருந்து அதை கிளியர் பண்ணிட்டு பண்ணாலும் சரி அது மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் டைரெக்டாக பண்ணாலும் சரி சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் தான் மெட்டில் டைப்பை மாற்ற முடியும் எந்த மெட்டில் டைப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்ற முடியும் இல்லட்டி மாற்ற முடியாது அது என்னென்னன்றதை வந்து ரூல்ஸ் அதாவது என்னென்ன அந்த பேசிக் ரூல்ஸு அதை ஃபாலோ பண்ணுன்றதை போன செஷன்ல கொடுத்தோம் அது நோக்கி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு மெட்டில் வந்து இன்னொரு மெட்டில் காப்பி பண்ணி எடுக்க முடியுமா கிரியேட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டோம் எஸ் கண்டிப்பா பண்ண முடியும் மெட்டில் மாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது இன்னொரு மெட்டில் இன்னொரு மெட்டில் காப்பி பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபண்டமெண்டல் முடிச்சுட்டு இந்த மெட்டில் மாஸ்டருக்கு வந்திருக்கோம் லாஸ்ட் செஷனுக்கு முன்னாடி செஷன்ல பேசிக் வியூ பத்தி பேசணும் லாஸ்ட் செஷன்ல எப்படி மெட்டில் மாஸ் கிரியேட் பண்றது பத்தி பேசணும் இப்போ பர்ச்ச
பேசிக் நோட்டா மெஷர்மெண்ட் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டல் மாஸ்ல வந்து இந்த பர்ச்சேசிங் விமானம் திரும்ப நம்ம என்டர் பண்ண தேவையில்லை இதை நம்ம ஏற்கனவே பேசிக் வியூ மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா பேசிக் டாட்டா வியூல அங்கே இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலர்ட் ஆகி இங்கே வந்துடும் அதில் நம்ம பேசிக் டாட்டா வியூ பற்றி லாஸ்ட் செஷனில் அதாவது பேசிக் டாட்டா வியூஸ் மெட்டல் மாஸ்டர்னு சொல்லி அந்த செஷனில் பேசியிருக்கோம் யாராவது ரெஃபர் பண்ணால் அந்த செஷன் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இங்க வந்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம இங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த பர்டிகுலர் வியூல அப்புறம் ஆர்டர் யூனிட் ஆர்டர் யூனிட் என்னது இது வந்து யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அதாவது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும் போது எந்த ஆர்டர் ஆஃப் யூனிட்ல மெஷர் பண்ண போறோம் அப்படின்றது ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னாக்கோ ஆயில் ஒன்று வாங்குறோம் அந்த ஆயில் வந்து பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் லிட்டர்ஸ்ல இருக்கும் பட் சப்ளையர் கிட்ட வாங்கும்போது அது வந்து கேஜியில வாங்குற மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது ட்ரம்ல வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு சப்ளையர் வந்து அது மாதிரி தான் ஆர்டர் கேட்பார் எனக்கு கேஜிலையோ இல்லாட்டு ட்ரம்லையோ கொடுத்தா வாங்கணும்னா நான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் டிராயிங் போடும்போதோ இல்லை பிஎம் கிரேட் வந்து லிட்டர்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு கன்வெர்ஷன் நம்ம ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்னாக்க அந்த ஆர்டர் யூனிட்டை இங்கே போட்டோம்னாக்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது சிஸ்டம் வந்து நம்ம என்ன இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ கேஜியோ இல்லை ட்ரம்மோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடும் வரும் சோ எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது சப்போஸ் இது காலியாக வச்சோம்னாக்க இந்த ஃபீல்டு ஃபில் பண்ணாமல் இருந்தோம்னாக்க சிஸ்டம் வந்து பேசிக் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இல்லையா அதை தான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதில் அடுத்தது பர்ச்சேசிங் குரூப் பர்ச்சேசிங் குரூப்ன்றது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதரோ அல்லது குரூப் ஆஃப் பீப்புளோ வந்து யார் வந்து மெட்டலுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்க வந்து இந்த மெட்டல் வந்து வாங்குறதுக்கு உள்ளே ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அது குவாலிட்டி வந்து செக் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிடுச்சா எப்படி யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதனோட இன்வென்ட்ரி என்ன இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் அதே சமயத்தில் சப்ளையர்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த பர்ச்சேசிங் குரூப் வழியாக தான் அவங்களுக்கு வந்து கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்து ஒரு சப்ளையர் ரிசீவாக இருக்குனாக்க அவங்க யாருக்கு ஃபோன் பண்ணணும் எங்கே டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக கிடைக்கணும் போது இந்த பர்ச்சேசிங் குரூப் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க இருக்குது பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தே கேன் கான்டாக்ட் ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக வரும்போது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் அதே சமயத்தில் பர்ச்சேசிங் குரூப் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து செலக்ஷன் பேராமீட்டில் வருது இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரிப்போர்ட் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் ரிப்போர்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து செலக்ஷன் பேராமீட்டர் இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் சரி ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் பர்ச்சேசிங் குரூப்பை ப்ரா நல்லபடியாக டிஃபைன் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான வேலை இது வந்து சிஸ்டம் கஸ்டமைஸ் பண்ணும்போது எதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும் போது தான் பண்ணலாம் அல்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்ட அப்புறம் கூட ஆர்கனைஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுனா அப்போ பண்ணிக்கலாம் அதை எனி டைம் யூ கேன் டூ இட் இது ஒன்றும் ரொம்ப மேஜர் ஒர்க் பண்ண கிடையாது அப்புறம் பிளான் ஸ்பெசிஃபிக் மெட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த மெட்டல் மாசம் பார்க்கும்போது கிராஸ் பிளான் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோம் அது வந்து எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் பட் இங்கே வந்து இல்லை இல்லை என் பிளான்டுக்கு மட்டும்தான் ஸ்டேட்டஸ் அது எனக்கு வந்து இங்கே தான் ஸ்லோ மூவிங் இங்கே தான் நான் மூவிங் எனக்கு எந்த ஊரில் தான் இது அப்சுலிட் மெட்டல் கிடைக்கல வேறு மெட்டல் யூஸ் பண்ண போகும்போது இந்த ஸ்டேட்டஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்னாக்கா அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து இந்த பிளான்ட்டு மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் வேறு எந்த பிளான்ட் இது அஃபெக்ட் ஆகாது இதுதான் வந்து நம்ம பிளான் ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இந்த பிளான் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டோம்னாக்க இதை பேஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடாது குட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் அது அதாவது வார்னிங்கோட பண்ணுறதா இல்லை பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்கிறதா என்ன வேணாலும் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது ஸோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அதே மாதிரி இது எந்த டேட்லேருந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது அதையும் நம்ம இங்கே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்டேட்டஸ் நம்ம போடும்போது இன்றைக்கே போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அவசியம் கிடையாது சில சமயம் கையில் ஸ்டாக் இருக்கும் அது காலி ஆகிறதுக்கு பத்து நாள் ஆகலாம் இருபது நாள் ஆகலாம் ஒரு மாதம் ஆகலாம் ஸோ அந்த டேட்லேருந்து வருதுனாக்கா அந்த டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இண்டிகேட் பண்ணி வச்சிடலாம் அது அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக் பியூ ஒன்று ஃபீல்டு ஒன்று இருக்குது இதை ட்ரிகர் பண்ண வச்சோம் என்ன ஆகுனாக்க இப்போ நிறைய பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் இருக்குது இப்போ நிறைய கம்பெனி நான் பார்த்தும்போது என்ன ஆகுதுனாக்க இந்த ஸ்டாக் ரிக்யர்மெண்ட் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அது எம்டி ஜீரோ ஃபோர் அது உள்ள போய் ஒரு ஒரு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்னா எடுத்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் அது வந்து நிறைய டைம் எடுக்கக்கூடிய
அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ரிமைண்டர் செகண்ட் ரிமைண்டர் தேர்ட் ரிமைண்டர்லாம் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் இன் ஃபோர் அக்கார்டில் ஏற்கனவே இருக்கும் அது இருந்ததுனாக்கா சிஸ்டம் வந்து அது பர்ச்சேஸ் ஆகல அதை எடுத்துகிட்டு போவோம் சப்போஸ் அங்கே இல்லைனாக்கா மெட்டல் மாசம் வந்து எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு பேசிக் ரூல் என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் இந்த ரிமைண்டர் டேஸ் அல்லது பிளான் டெலிவரி டைம் இந்த டைம்லாம் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் இன் ஃபோர் அக்கார்டில் டீட்டெயில் இருந்ததுனாக்கா சிஸ்டம் வந்து ப்ரியாரிட்டி பர்ச்சேஸ் இன் ஃபோர் அக்கார்டுக்கு தான் கொடுக்கும் அப்புறம் தான் மெட்டல் மாஸ்டருக்கு வரும் அதனால் பர்ச்சேஸ் இன் ஃபோர் அக்கார்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதோட அக்யூரிட்டாக இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம அடுத்து ஜிஆர்ஐஆர் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த ஓவர் டெலிவரி அண்டர் டெலிவரி டாலன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்ச்சேஸ் நூறு போடுறோம் எக்ஸாக்டாக நூறு வந்து வராதுன்னு எனக்கு வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் அலவன்ஸ் வேணும் நூற்றி பத்து வந்தாலும் உள்ள அளவு பண்ணிக்கணும் இல்லை தொண்ணூறு வந்தாலும் அலோவ் பண்ணிக்கணும்னா எஸ் இங்கே டிஃபைன் பண்ணலாம் பட் ஒரு சில பர்ச்சேஸ்லாம் வந்து இல்லை இல்லை நூறுன்னு போட்டால் நூறு தான் வரணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எடுத்துக்க முடியாது நாட் அலோடுனு சொல்லி கொடுத்துடலாம் அது அப்புறம் வந்துட்டு அன்லிமிட்டட் டெலிவரி டாலரன்ஸ் ஒன்று இருக்குது தயவு செஞ்சு அது கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் அது ஏன்னா எவ்வளோ நாளும் ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆட்டை போட்டு என்ன ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அது அடுத்தது ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம் கூட் சிஸ்டர் ப்ராசிங் டைம் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்துட்டு இது என்னன்னாக்கா ஒரு மெட்டல் வந்தோடனே அதை இறக்கி அதை உள்ள கொண்டு வந்து அது இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்த்து அதை கவுண்ட் பண்ணி கொண்டு போய் இன்வென்ட்ரி சாக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற டைம் அதான் கூட் சிஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் இது டைம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ் ஏன்னா இது ஃபேக்ட்ரி குள்ளே நடக்கிறது அதனால் ஒர்க்கிங் டேஸில் இருக்கும் கேலண்டர் டேஸ் கிடையாது கேலண்டர் டேஸில் என்னன்னாக்கா ஒரு வாரம் இருக்குது ச ஞாயிறு டு சனி இருக்குனாக்கா அந்த ஏழு நாள் சேர்ந்து தான் கேலண்டர் டேஸ் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து சில சமயம் அஞ்சு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனி வந்து ஆறு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்கனாக்கா அந்த அஞ்சோ இல்லை ஆறோ இருக்கு இல்லையா அந்த நாள் தான் வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் சிஸ்டம் அதனால் ஜிஆர் பர்சன்ட் ஒர்க்கிங் டேஸ் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்து டிஃபைன் பண்ணது டிஃபைன் பண்ணும்போது ப்ளஸ் இந்த ஜிஆர் பர்சன்ட் டைம் எவ்வளோ குறைக்கணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது ஏன்னா இது வந்து ஒரு நான் வேல்யூ ஆர்டர் ஆக்டிவிட்டி இது வந்து ரொம்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய எஃபர்ட் போட்டு குறைக்கணும் அடுத்தது போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக் இது போட்டோன்னாக்கா ஒரு மெட்டல் வந்துட்டு நம்ம இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் வழியாக போகணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபீல்டு வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும் இதை ட்ரிகர் பண்ணிடாம ஸ்டாக் வந்து நேராக குட்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிட்டு இன்ஸ்பெ குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக்கில் போய் உட்காரும் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக்ல இருக்கும்போது அந்த மெட்டல் வேற எந்த பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபர்தர் இஷ்யூஸ்க்கோ ஃபர்தர் சேல்ஸ்க்கோ எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக்ல இருந்து அன்ரிஸ்டர்ட் ஸ்டாக்கை மூவ் பண்ணால் தான் ஃபர்தராக எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த அன்ரிஸ்டர்ட் ஸ்டாக் மூவ் பண்ணுறத நம்ம வந்துட்டு மேனுவலாக த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் மூமெண்ட்டும் பண்ணலாம் அல்லது இன்ஸ்பெக்ஷன் லாட்டை போட்டு அது வழியாக யூசைடேஷன் ஓகேன்னு சொல்லி கொடுத்தா அது வழியாக கொண்டு போனாத பட் அன்ரிஸ்டர்ட்ஸ் போனால் தான் ஃபர்தராக யூஸ் ஆகும் அடுத்தது கிரிட்டிக்கல் பார்ட் இது என்னன்னாக்கா இதை ட்ரிகர் பண்ணுறது வந்து இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் அது மெயினாக வந்துட்டு சப்போஸ் இன்வென்ட்ரி எடுக்கும்போது ப்ரா நமக்கு ஒரு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு வரும் வேற எந்த ஃபங்க்ஷனும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக இது வராது அதுக்கு அடுத்து சோர்ஸ் லிஸ்ட் சோர்ஸ் லிஸ்ட்ன்றது வந்து சப்போஸ் ஒரு மெட்டலுக்கு வந்து சோர்ஸ் லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணி அது வழியாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் போனோன்னாக்கா இதை மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னாக்க அது வழியாக தான் போகும் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் லிஸ்ட்டை போட்டு அது வழியாக பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன ப்ரா பர்ச்சேஸ் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிற சப்ளையர் ப்ரா பிரியாரிட்டி சப்ளையர் தான் மெட்டல் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணி சோர்ஸ் லிஸ்ட்டை போட்டு அதை வந்து எம்ஆர்பி ரோடன் பேரமெண்ட் அங்கே டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா இது வழியாக அது செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த வழியாக அந்த பர்டிகுலர் சப்ளையரை செலக்ட் பண்ணிட்டு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன் கிரியேட் ஆகும் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரும் கிரியேட் ஆகும் ஸோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸில் வந்து சோர்ஸ் லிஸ்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணால் நல்லது அடுத்தது மேனுஃபேக்சரர் பார்ட் நம்பர் அதாவது ஒரு மெட்டல் மாசில் வந்து நம்ம பார்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணுறனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பார்ட் நம்பரும் சப்ளை யூஸ் பண்ணுற பார்ட் நம்பரும் ஒரே மாதிரி பார்ட் நம்பரும் அவசியம் கிடையாது ஸோ சில சமயம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணி நம்ம கோட்லேயே போட்டோம்னாக்கா அவங்க வந்து சில சமயத்து நம்மளோட பவர்ஃபுல்லான சப்ளை இருந்தாலும் இல்லாட்டி நிறைய மெட்டல் ஹேண்டில் பண்ணுறவங்களா இருந்தாக்கா அவங்க கோடில் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னும் போது இந்த ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணி அவங்க கோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பர்ச்சேஸ
ப்ரொவின்ஸ் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன ரீஜன் அதையும் மென்ஷன் பண்றது இந்த ஃபீல்டு இருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு மெட்டீரியல் பத்தி என்ன சில டீடைல்ஸ் வர்த்தரா வேணும்னாக்க இங்கே மெயின்டைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இனி ஆர்கனைசேஷன் டிபெண்ட் டீடைல்ஸ் கிடையாது இது வந்து ஆர்கனைசேஷன் இண்டிபெண்ட் டீடைல்ஸ் இதுல ஃபில் பண்ற டீடைல்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்னுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டரும் காப்பி பண்ண அங்க வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் எதனா மாத்தணும்னா அங்க போய் நம்ம மாத்திக்கலாம் டீடைல்ஸ் பட் இங்க மெயின்டைன் பண்றோம்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த அப்ளை ஆகும் இந்த செஷன்ல நம்ம பர்ச்சேசிங் வியூ அதுல இருக்கக்கூடிய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் யூனிட் பர்ச்சேசிங் குரூப் பிளான்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஆட்டோமேட்டிக் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்படி யூஸ் பண்றது பர்ச்சேசிங் வேல்யூ கீனா என்ன போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக் மற்றும் ஃபாரின் ட்ரேட் அதனுடைய டீடைல்ஸ் அதை பத்தி எல்லாம் பேசியிருக்கோம் இப்போ இந்த செஷனுக்கான குவிஸ்க்கு என்னன்னு சொல்லி வரலாம் வாட் இஸ் ஆர்டர் யூனிட் இன் பர்ச்சேசிங் வியூ பர்ச்சேசிங் வியூல பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் யூனிட்னா என்ன இது பிளான்ட் ஸ்பெசிஃபிக் மெட்டல் ஸ்டேட்டஸோடைய பர்பஸ் என்ன ஒரு மெட்டலுடைய பர்ச்சேசிங் வியூல கீழே என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஜிஆர் ப்ராசிங் டைம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கு ஒர்க்கிங் டேவா கேலண்டர் டேவா ஒரு போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாக் பண்ணி இம்பாக்ட் என்ன ஒரு மெட்டலுக்கு வந்து அன்லிமிட்டட் டாலரன்ஸ் கொடுக்கலாமா ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வாரத்தினுடைய செஷன்ஸ் இந்த செஷனுடைய கொஸ்டின்ஸ் பதில்கள் அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் நம்முடைய அடுத்த செஷனில் எம்ஆர்பியில் என்னென்ன வியூஸ் இருக்கு அந்த வியூஸ் இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்கலான கான்செப்ட்ஸ் என்ன அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மெயின் வேலை இந்த பர்ச்சேசிங் வேணும் நம்ம பேசினபடி கிரியேட் பண்ணுங்கள் நம்ம பிஸ்னஸ் கேஸ் டெவலப் பண்ண மாதிரி மெயின் டைம் நம்முடைய கோர்ஸ் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபீட்பேக் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்ன கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும் நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பை